ഇന്ന് നമുക്ക് മീനട തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മീൻ മസാല ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടയാണിത് അയില വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുള്ള് കുറവുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അയില വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം നമുക്ക് മസാല ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ഞാൻ വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സവാള വരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി നല്ല എരിവ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതിയാകും ഈ പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് അയില ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അയില നമുക്ക് മുള്ള് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടക്കം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് പത്തിരി പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ 
നമുക്കിതിനെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് വാഴയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ അടുത്ത് വാഴയിലോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മാവെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം മാവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അടയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവ് എടുക്കുക അതിൽ നല്ല വലിയ അട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡ് ഇതുപോലെ വിരള് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ മാവ് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ഈ അട നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് അടയാണ് ഇപ്പം വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാഴയിലേൽ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ മുഴുവൻ അടയും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അട നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഈ അട എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അട എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനയുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്